உலகமெங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது ஸ்ரீரெடி சத்யசாய் பிலிம்ஸ் பி நாகராஜா பெருமையுடன் வழங்கும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் வசந்த மாளிகை இசை கே வி மகாதேவன் இயக்கம் கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ் Hi this is Nat Sriram CEO of Canada Immigration. Na Canada la panch varshama irke I am a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market la nariya fake and fraudulent job offers and consultants irukanga. Avanga kitta ninga unga money lose panna koodadhu. Book a consultation with us at canx.ca/consulting. Enadhu Havla Seva. If you are listening call panna edutha solu namma kitta alanga nammala epdi paathupaanga. Appadi paathupaanga. Polama செவிக்கு செம்ம மேட்டர் வழங்கும் நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெறும் விருந்தினர் ஸ்டன்ட் இயக்குனர் ஸ்டன் சிவா கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலாக ஸ்டன்ட் இயக்குனராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஸ்டன் சிவா தென்னிந்திய படங்கள் மட்டுமின்றி இந்தி படங்கள் பலவற்றிலும் பணியாற்றியவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் விஜய் அஜித் தொடங்கி எல்லா முன்னணி கதாநாயகர்களோடும் பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்ற ஸ்டன்ட் சிவானுடைய மகனான கெல்வின் குமாரும் இப்போது ஸ்டன்ட் இயக்குனராக களம் இறங்கியுள்ளார் தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தின் பல பகுதிகளை இந்த நேர்காணலிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஸ்டன் சிவா டெலோமீட்டர் வழங்கும் வணக்கம் வணக்கம் சார் சாதாரணமா இந்த துறையில் இருக்கவங்க பெரும்பாலும் தன்னுடைய துறையில பசங்க வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனா இதுக்கு மாறுபட்டு உங்களுடைய ரெண்டு பசங்களும் இதே துறையில இருக்காங்க அவங்க ஆர்வம் காரணமாகவா இல்ல உங்க ஆர்வம் காரணமா வந்தாங்களா எனக்கு ஆர்வம் இருந்தது அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கும் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது என்னோட ரெண்டு சன்னும் சின்ன வயசுலேருந்தே ஷூட்டிங் போகும்போது நான் கூட்டு போவேன் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் எங்கே பண்ணாலும் அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டு போவேன் எப்படி நம்ம டென் டேஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எடுப்போம் ஃபைட்டு தெலுங்கு படங்கள்லாம் அதுலேருந்து அவங்க அப்படியே வளர்ந்ததுனால அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு கெவினுக்கு எப்போ ஆர்வம் வந்தது சார் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸ்டார்டிங் வந்து எங்களோட மை மதர் இஸ் பேசிக்கலி மார்ஷல் ஆர்டிஸ்ட் ஆமாம் ஸோ அப்பா வந்து ஷூட்டிங் போகும்போது அப்போது அம்மா எனக்கு ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுக் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ எனக்கு அப்பா வந்து ஷூட்டிங் போவார் ஷூட்டிங் போகும்போது ஷூட்டிங் கூட போவார்ல அப்போது அவர் வந்து பா இத்தனை பேரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு கோரியோகிராஃப் பண்ணுறாரு பிளாஸ்ட்டு எப்படி இப்போது வந்து கார்ட்டூன் பார்க்குறோம்ல கார்ட்டூன் பார்க்கும்போது எல்லாமே வெடிது ஆக்ஷன் எடுக்குது அந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா நிஜமாலே பண்ணும் போது ஸோ த திங் ஃபேஸ்னேட்டட் அண்ட் எக்ஸைட்டட் மீ அலாட் பதினெட்டு வயசில் முடிவு பண்ணிட்டேன் இதுதான் தொழில்னு ஆ இல்லை சார் ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் அப்போ சின்ன வயசு இருக்கும்போது டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் இதாகணும் இருக்கும்ல எனக்கு அப்பத்துல எனக்கு வந்து ஸ்டண்ட் தான் பண்ணணும் எனக்கு சூப்பர் ஒரு ஸ்டண்ட் மேனுக்கு அடிப்படை தகுதி என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஸ்டண்ட் மேனுக்கு தேவையானது முதல்ல அவருடைய உடம்பு சேஃப்டி பார்க்கணும் மெயின் தன் ப்ரொஃபஷனல் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் ஜிம்னாஸ்டிக் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் சினிமாவுக்கு தேவையான பைக் இஸ் ஓட்ட தெரியணும் அதில் ஜம்பு வீலிங் அந்த கார் ஓட்ட தெரியணும் ஹார்ஸ் ஓட்ட தெரியணும் தன் அடித்தா அது ப்ராப்பர் அடி வாங்காமையே அந்த ரியாக்ட் பண்ணணும் அடித்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஃபிட்டாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் கொஞ்சம் படிப்பு நாலேஜும் வேணும் உங்களுடைய மகன் ஸ்டண்ட் மேனாக பணியாற்றி இருக்காரா ஸ்ட அஞ்சு வருஷம் என் கூட ஃபைவ் இயர்ஸ் என் கூட ஸ்டண்ட் மேனாக பணியாண்டி இருக்கார் நிறைய ஹீரோங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு கோரிய பண்ணியிருக்காரு கிளாஷ் ஒரு போய் ஃபைட்டு எடுத்துருக்காரு ஒரு ஸ்டண்ட் மேனாக நீங்கள் எப்படி மதிப்பிடுறீங்க உங்கள் பையனை ஒரு மாஸ்டராக நான் தந்தையாக இல்லை மாஸ்டராக அவருக்கு சினிமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதனால் அவர் இந்த இவ்வளோ வருஷத்தில் என் கூட இருந்து எனக்கு தெரியாத விஷயம் கூட அவர் நிறைய கற்றுட்டார் அது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு மகிழ்ச்சி மிகப்பெரிய மாஸ்டராக வருவார்ன்றது எனக்கு 
ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு விளையும் பெயர் முளையில் என்ற மாதிரி ஆமாம் நீங்கள் எப்படி இந்த துறைக்கு வந்தீங்க நான் வந்து எனக்கு வந்து பேசிக்கலி நான் வந்து டூ வீலர் பைக் மெக்கானிக் என்ஃபீல்டு புல்லட் இருக்குல்ல அதை இன்ஜினை கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சுட்டு அசம்பிள் பண்ணுவேன் பண்ணி ரெடி பண்ணுவேன் அதனால் எனக்கு பைக்குனா ரொம்ப ஆர்வம் பைக் ஸ்பீடாக ஓடுறது அந்த மாதிரி என்னுடைய மாமா எம்ஜி நடராஜன் அவர் சினிமாவில் இருந்தார் எம்ஜி நடராஜன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அவர் சினிமாவில் இருந்ததுனால ஸ்டென்ட் யூனியன் பக்கத்தில் ஆப்போசிட்டு அழகு போட்டோ ஸ்டூடியோனு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டு தான் நம்ம ஷாப் இருந்தது அதனால் ஸ்டென்டில் ஃபைட் மாஸ்டர் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் பழக்கம் எங்கள் மாமாவுக்கும் நிறைய மாஸ்டர் பழக்கனால அவர் என்னை யூனியில் சேரியான்னு கேட்டார் ஆ ஓகே என்ன அந்த மாதிரி நான் யூனியில் சேர்ந்து பைக் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்தேன் யூனியில் சேர்கிறதுக்கு பிஃபோர் நான் மெம்பராக இருந்தேன் நான் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நான் சினிமாவில் இருக்கிறேன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நான் மெம்பர்ஸ் அதெல்லாம் வண்டிலாம் ஓட்டிகிட்டு இருந்து எயிட்டி நைனில் மெம்பர் ஆகியாச்சு அதெல்லாம் பைக்கு ஓட்டும்போது நிறைய ஹீரோக்கள் குரூப் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர் ப்ரொஃபஷனல் மார்ஸ்டாஸ் கராத்தை கற்றுட்டு அப்புறம் ஃபைட்டு ரியாக்ஷன்ஸு ஆர்ஸ் ஓட்டுறது இதெல்லாம் கற்றுட்டு தென் ஐ வில் ஃபாலோ அந்த ஸ்டென்ட் மேனாக இருந்து அந்த அசிஸ்டன்ட் தென் மாஸ்டர் நீங்கள் கனல் கண்ணன் ஃபர்ஸ்ட்டு ராம்பர் ராஜ்குமார் கிட்ட ராம்பர் ராஜ்குமார் ரெண்டு பேர்ட்டையும் பணியாற்றி ஃபர்ஸ்ட்டு ராம்பர் ராஜ்குமார் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் விஜயன் மாஸ்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் தர்மா மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் ராஜீவ் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் கனல் கண்ணிட்ட இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் ஆகிட்டேன் இந்த மாஸ்டர் கிட்ட நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அப்படின்னா எதை சொல்லுங்க டிஃப்ரெண்ட் மாஸ்டர் கிட்ட வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்கல் இப்போ ஆர்ஸ்மன் பாபு இருக்கார் அவர் ஆர்ஸில் வந்து ஸ்பெஷலிட்டி ஓடுறது அவர்கிட்ட இருந்து அந்த விஷயத்த நம்ம கற்றுட்டேன் விக்ரம் தர்மா மாஸ்டர் மாதிரி சேசிங் யாரும் எடுக்க முடியாது கார் சேசிங் பைக் அதுக்கிட்ட இப்போது நிறைய கமல் சார் படம்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஒரு படத்துலலாம் நான் டூ போட்டு ஓட்டியிருக்கேன் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து சேசிங் இப்போ விஜயன் மாஸ்டர்னா ஆக்ஷன்ஸ் அவர் வைக்கிற ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயம் கற்றுட்டு அப்புறம் ஒரு ராம்பர் ராஜ்குமார் கிட்ட அதான் பேசிக் ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அவர் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிங் கொடுத்து ராம்பர் வச்சு அவர்கிட்ட தான் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி அவர்கிட்ட தான் ஒன்றுமே தெரியாத இருக்கும்போது அவர்கிட்ட போனது அவர் அவர்கிட்ட இந்த கட்டிங் ஸ்டைல்ஸு அந்த ஆங்கிள்ஸு இப்போது அன்பு கட்டளை படம் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணது அதுக்கப்புறம் அங்கே இந்த ராசாவின் மண்ணு சிலை அதில் வந்து அப்படியே கண்டினியூ அவர்கிட்ட ஃபைட்லாம் கற்றுட்டு இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மாஸ்டர் கிட்ட அவங்கவுங்க டேலண்ட்லேருந்து கற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாஸ்டரை நம்மளுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் பண்ணணும்னு சொல்லி கற்றுக்கிறது வேறு அதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமல் கரெக்ட் அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்டு தாண்டி ஃபைட் இல்லாமல் கதைக்கு உள்ள ஃபைட் இருக்கணும் கதையை தாண்டி ஃபைட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா அப்போ தான் ஃபைட்டுக்கு நல்லா வரும் எடுக்கிற படமும் நல்லா ஓடுன்றது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு மாணவனாக நீங்கள் இருக்கும்போது நிச்சயமாக உங்களுடைய ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் உங்களை திட்டி இருக்க கூட வாய்ப்பு இல்லை நிறைய டைம் அப்படிலாம் வாங்கியிருக்கீங்களா திட்டு இல்லை மேக்ஸிமம் நான் ஏதோ சம்டைம் இருந்திருக்கு அது காரணம் என்னென்னா திட்டு வாங்கினதுக்கு என்னென்னா ஸ்பாட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது திட்டு வாங்கலை அவர் மாஸ்டாக இருப்பார் அவர் ஒரு ஷூட்டிங்கு போகிருக்க முடியாது போக முடியாது காரணம்னா அவர் வேறு படம் ஒர்க் பண்ணுவார் அப்போ அதே டேட்டில் இன்னொரு படம் வரும் அந்த டைமில் நான் தான் ஃபைட் எடுப்பேன் அப்போ நான் போகிறது இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டு லொக்கேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹீரோ டிஃப்ரெண்ட் டேரக்டர் ஆனால் மாஸ்டர் யாருன்னா வேறு ஒருத்தர் அப்போது ஒரு மாஸ்டர் கூட இருந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் மாஸ்டர் வேறு பட் நான் கிளாஷ் ஒர்க் போய் எடுக்க போகும்போது என்னுடைய ஐடியா தானே இருக்கும் என்ன தான் இருந்தாலும் அவர் வேறு இடத்துல இருக்கார் நான் வேறு இடத்துல இருக்கேன் அப்போது டேரக்டர் ஹீரோ சொல்லும்போது நான் என்னுடைய ஐடியா வரும்ல அப்போது அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு சம் டேரக்டரோ ஹீரோ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது இல்லை இல்லை அது நல்லா இருக்காது இந்த கதைக்கு இப்படி எடுத்தது நல்லா இருக்கும்போது இல்லை இல்லை நாங்கள் சொல்கிறது இது மாதிரி வரும்போது அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் பேக்கப் ஆகி வந்திருக்கு அப்போது மாசு சிட்டு வந்து நீங்கள் அவங்க சொல்கிற மாதிரி எடுத்துருக்கீங்களாமே நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து தான் தெரியும் கரெக்ட் அந்த என்ன நடந்த சுச்சுவேஷன் போது அது தான் அந்த மாதிரி நீங்கள் உதவியாளராக இருந்தபோது இந்த மாதிரி பல முக்கியமான கதாநாயகர்களோடு பணியாற்றி இருப்பீங்க அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் உங்களோட நல்ல பழக்கத்தில் இருந்தது யார் மேக்ஸிமம் எல்லா ஹீரோக்களும் ஸ்டென்ட் மாஸ்டர் ஸ்டென்ட் அஸ்டன் ஃபைட்டர் கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க
ஃபைட் அட்ரா அந் அந்த எமோஷன் எடுக்கும்போது அதனால் எல்லா ஹீரோக்களுமே ஃபைட்டர்ஸ் ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் அஸ்டன்ஸ்னா இன்னும் மேக்ஸிமம் ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருக்கிறோம் அதை ஹீரோக்களுக்கும் நிறைய எங்களுக்கு நிறைய விஷயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருக்கிறோம் அந்த இதுவே கிடையாது நீங்களே குறிப்பிட்ட மாதிரி விஜயோடு இணைந்து நீங்கள் பணியாற்றிய முதல் படத்தில் மிகப்பெரிய சண்டை காட்சி இல்லை எஸ் ஆனாலும் அதை தொடர்ந்து பல படங்களில் விஜய் வந்து உங்களை சிபாரிசு பண்ணியிருக்கார் ஆமாம் எப்படி நடந்தது நான் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போதே அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தேவான் ஒரு படம் சந்திரசேகர சார் டைரக்ட் பண்ணது அந்த படத்தில் நான் விஜய் சாருக்கு ஃபைட் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் தான் சென்ட்ரல் பொசிஷன்லேருந்து கம்போஸ் பண்ணுறது அப்போவே எனக்கு நல்ல விஜய் சார் க்ளோஸு அப்போவே அவ்வளோதான் அவர் எதுவும் பேச மாட்டார் தெரியும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் பண்ணேன் ரெண்டு மூணு படம் கிளாஷ் ஒர்க்கு சிவாஜி கடலில் அது மாதிரிலாம் ஃபைட் எடுத்திருக்கேன் நான் மாஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் நான் மாஸ்டர் ஆக போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்ல ஆனதுக்கப்புறம் சொன்னேன் சரிண்ணா ஓகே நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு உடனே சந்திரசேகர் சார் கிட்டே சொன்னேன் சாலிகிராம் தில் ஆஃபீஸுக்கு ஓகே அப்படியா நம்ம பண்ணுவோம்னார் ஆனால் விஜய் சார் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தார் படம் லவ் டுடே அதுக்கப்புறம் ஃபாதர் சந்திரசேகர் சார் ஒன்ஸ் மோர் கொடுத்தார் சிவாஜியோட சிவாஜி சார் கூட அது ஒன்ஸ் மோர் பண்ணேன் அதில் ஃபைட் இருந்தது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அதுக்கப்புறம் விஜய் சார் இன்னொரு படம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் காவலன் பண்ணேன் காதலுக்கு மரியாதை சங்கிலி முருகன் சார் ப்ரொடியூசர் ஒரு காதலுக்கு மரியாதை ஃபாசில் சார் அந்த படம் எல்லாமே எனக்கு விஜய் சார் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் விஜய்க்கும் உங்களுக்குமான நெருக்கம் எப்படி நெருக்கம் நான் ரொம்ப நார்மலாக ஓப்பனாக இருப்பேன் க்ளோஸாக இருப்பேன் இப்போ ஒரு ஒரு ஷார்ட் இதை பண்ணும்போது இது நல்லா இருக்கணும் இல்லை இன்னும் நல்லா பண்ணுங்க ஜாலியாக எல்லா ஹீரோ கூட நான் பேசுவேன் அதே இடத்துல ஹீரோ ஆக்ஷனுக்கு பிஃபோர் பில்டப் நான் நிறைய நல்லா எடுப்பேன் அடி ஃபைட்டு ஃபைட்டு எடுக்கப்படும் ஃபைட்டுக்கு தேவைக்கு பிஃபோர் ஒரு ஹைலைட் இருக்குல்ல ஆமாம் அந்த சீனு அந்த சீனு நான் எப்பவுமே வந்து அப்போதுலேருந்து அஸ்டாண்டாக இருக்கிறதுலேருந்து எனக்கு என்னென்னா நாளைக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இறங்கி ஃபைட்டு நாளைக்கு காயில் ஃபைட்னா ஃபைட்டுக்கு வந்துட போக மாட்டேன் அதுக்கு பிஃபோர் ஒரு நாள் போவேன் போய் கோ டைரக்டரு டைரக்டர் கிட்ட என்ன ஃபைட்டு எதுனால ஃபைட் வருது அந்த லீடு கேட்டுப்பேன் அந்த லீடு சீனு இருக்கும் எடுக்கும்போது ஸ்பாட்டில் இருப்பேன் நான் அப்போ என்ன ஒன்றா நம்மளுக்கு ஓ நம்ம வந்து ப்ராப்பராக கரெக்டாக தான் அவங்க இந்த கான்செப்ட் இதனால தான் ஃபைட் வருது ஓ இதனால தான் அடிக்கிறாரா அப்போ தான் நம்ம ஃபைட் நல்லா இருக்கும் இல்லைனா போய் எடுத்த உடனே ஃபைட்டை எடுத்த பத்து பேர் வந்தாங்க டப் டப்புன்னு அடிக்கிறது இருக்காது அதுக்கு பிஃபோர் பில்டப் வேணால் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஜிஆர் சார் படத்தில் தான் மூணு அடி வாங்குவார் அப்புறம் அடிப்பார் அதை நான் வேறு மாதிரி எடுத்துகிட்டு பில்டப் பண்ணுறது அப்புறம் ஃபைட் எடுப்பேன் அதனால் எனக்கு ஹீரோகளுக்கு கூட அந்த பில்டப் ஷார்ட்ஸு ஃபைட்ஸு கொஞ்சம் நல்லா எடுக்கிறது நான் எனக்கு அதில் ஒரு ஐடியாவாக நான் பண்ணேன் எடுத்த உடனே ஃபைட்டாக எடுத்துடாமல் ஒரு சண்டை காட்சி எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மெயின் வந்து ஒரு சண்டை காட்சி எப்படி இருக்கணும்னா மெயின் வந்து டைரக்டர் கையில் தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சேது பண்ணேன் பாலா சார் அது அப்போ வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து பதினஞ்சு படங்கள் பண்ணியிருந்தேன் பாலா சார் வந்து ஒரு ஒரு லைவாக ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணோம் மாஸ்டர்னார் சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னா கதை சொல்லணும்னு கதை சொன்னார் அந்த படம் கதை கேட்கும் போது எனக்கு அப்படி இருந்து என்னுடைய எனக்கு அதில் பிடிச்சதுன்னா கிளைமேக்ஸ் பிடிச்சது ஒரு ஒன்று ரெண்டே சீன் தான் பிடிச்சிருந்து ஒன்று அவர் அடித்து மண்டையை உடச்சிடுவாங்க அதுலேருந்து அவர் மென்டல் ஆகிடுவார் பாண்டி படம் போவார் அப்படின்னு ஒன்று பிடிச்சிது நல்லாயிருக்கு கிளைமேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப எல்லா படத்துலேயுமே நான் வந்து ஹீரோ ஓப்பனிங்கு இன்டர்வல் பிளாக்கு கிளைமேக்ஸில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவேன் ஆக்ஷன் இருந்தாலும் இல்லை படமாக இருந்தால் அந்த படம் எப்படி வரும்ன்றது தெரிஞ்சிடும் ஒரே ஒரு ஃபைட் இருந்து கிளைமேக்ஸ் தான் இருந்தால் கூட இன்ட்ரல் பிளாக் இன்ட்ரோட்ரக்ஷன் ஹீரோ இன்ட்ரோட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குது இன்ட்ரல் பிளாக் எங்கே இருக்குது கிளைமேக்ஸ் எப்படி இருக்குது இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சேது பாலா சார் சொல்லும்போது கேட்கும்போது கிளைமேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவன் க்யூர் ஆகிட்டான் மென்டல்லேருந்து வெளியே வந்துட்டான் அவனுடைய பார்வை வந்து அவன் மென்டல் மாதிரியே இருக்குது அப்படியே அந்த பொண்ணை வந்து பார்ப்பான் அந்த பொண்ணை செத்து இருக்கும் அப்படியே மண்ணை மாதிரி விட்டு போயிடுவான் இதாக எண்டுனவன் எனக்கு படம் பெரிய ஐட்டம் லைக் ஒரு மூன்றாம் படி ஃபீல் இருந்தது சரி சார் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு உடனே படம் ஓப்பனிங்கிலே மாஸ்டர் ஃபைட்டு தான் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னாரு அவர் ஸ்பாட்டுக்கு போனார் அந்த காணக்கருங்கோயில் ஒரு சாங் வரும் சாங் முடிஞ்ச உடனே ஃபைட்டு அப்போது ஓகே அதுக்கு தான் அந்த சாங்குக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் போயிட்டு நான்
பட் எல்லாம் யூஸ்வலாக வந்து சுற்றி எடுத்து அடிப்பாங்க கட்டை எடுத்து அடிப்பாங்க சொல்லி அதே யோசித்து எந்த எப்படியாவது டிஃப்ரெண்டாக பண்ணணும் இது அப்படின்னு பாலாஜி பாலா சாஹிட் சொல்லி என்ன பண்ணலாம் மாஸ்டர் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம் லன்ச் டைமில் பார்த்தா அங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு ராக் இருந்தது சின்னதாக ஒரு மூணு இருந்தது ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படி இருந்தது சார் ஒன்று பண்ணுவோம் அந்த சாங்கு ஒரு லவ் லவ் முடிஞ்சு லவ் வந்து அவனுக்கு அக்செப்ட் ஆகிடுச்சு ஹாப்பியாக பைக்கில் படுத்துருப்பா ஒரு மியூசிக் தானே ஒரு சாங் போய் டப்புன்னு அங்கே தூக்கம் அடிவான் அவங்க சாங்கை கட் பண்ணுவோம் பாதையில் ஷாக் வந்து கட் பண்ண கீழே உணர்ந்த யாரும் பார்த்தா அவனுக்கு நாங்கள் என்ன நடா நாங்கள் பாசிட்டிவ் வச்சு நடத்துறேன் உனக்கு என்னடா நீனா ஹீரோவா நீ நல்லா இருக்கும் மாஸ்டர்னார் சாங் முடிஞ்சு அப்புறம் வேறு சீன் பண்ணி ஃபைட்டுன்னு அடித்து மண்டை உடைக்கிறது விட அந்த ரிதமாக ஒரு மியூசிக் போயிட்டுருக்கும்போது மியூசிக் ஆஃப் அப்ராடம் கட் பண்ணி அடித்து மண்டை உடைச்சி தூக்கி அவன் தூக்கி போட்டோம்னா பிளட் லீக் ஆகும் சன்செட்டில் அப்படி போவான் நல்லா இருக்கும் சூப்பர் மாஸ்டர் அப்படின்னா இது என்ன அவர் அந்த அந்த ரெண்டு நாள் முன்னாடி சீனுக்கு போகும்போது என்ன எடுக்கிறாங்க பார்த்தா பார்த்தா பைக்கில் படுத்துட்டு இருக்காரு இங்கே திருச்சூல மலையில் ஒரு சாங்க முடிஞ்சது மாதிரி சாங் முடிஞ்ச உடனே அந்த அடித்து போட்டுருக்க மாட்டேன் அப்புறம் ஒரு சீன் இருக்குண்ணா என்ன சார் சாங் சார் ஒன்று பொண்ணு சாங் போடுங்கண்ண சாங் அந்த ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணாங்க சாங் கேட்டேன் நல்லா இருக்குது அக்செப்ட் ஆகிட்டார் லவ் அக்செப்ட் மாறியில் கிட்னப் பண்ணி போயிட்டு உனக்கு எனக்கு குழந்தை இருக்குது தெரியுமா நம்மளுக்கு நம்ம குழந்தை ஸ்கூல் போது தெரியுமா இவங்களுக்கு ஒன்று கல்யாணமே அவ்வளோ லவ்வில் இருக்காங்க அவன் மெரட்டி கூட்டு வந்து வச்சுருப்பான் விக்ரம் அதெல்லாம் அங்கே எடுத்தோம் அதுலேருந்து இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஓகே ஆகிடுச்சு ஹாப்பின்னு ஒன்று ஒரு வாட்ச் ஸ்மைல் ஒன்று அந்த பொண்ணு ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுற மாஸ்டர் உக்காந்துட்டு பைக்கில் படுத்துட்டு இருக்கான்னு சாங்னு சாங் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் சார் சாங் ஃபுல்லாக காட்டினா ஃபுல் பிஜிஎம் ஒன்று காட்டு அப்புறம் பல்லவி அதுக்கப்புறம் ச ரெண்டாவது பல்லவி வந்தது அப்புறம் சரணம் இப்படிலாம் எல்லாம் சார் ஆரம்பித்து சாங் போயிட்டு இருக்கும்போது இம்மிடியட்டாக டப்புன்னு வந்து அடித்தானுங்க டமால் உண்டா ஏன்னா இந்த மூடில் இருக்கும்போது எல்லாம் எழுந்து ஃபைட் பண்ணிடுவோம் பத்து பேர் இருபது பேர் அடிப்படைனா யூத்தான ஒரு காலேஜ் முடிவு அந்த மூடில் இருக்கும்போது அடித்து தூக்கி அடி போட்டு மண்டையை உடச்சி தூக்கி போட்டுருவோம் சார் கரெக்டாக நல்லா இருக்கும் மாஸ்டர் அப்படியே தான் எடுத்தோம் நீங்கள் படம் பார்த்துருப்பீங்க எடுத்து அதுக்கு அப்படி அந்த மாதிரி இதான் நீங்கள் கேட்ட இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து டேரக்டர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கிரிப்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஃபைட் மாஸ்டர் டேரக்டர் கூட கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணணும் ஒரு மூணு நாள் நாலு ட்ராவல் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் நந்தா பண்ணோம் அந்த காலேஜ் ஃபைட்டு காசு கிடையாது ஓசி தான் லைனில் நில்றா சார் மாஸ்டர் சூர்யா சார் வந்து நல்லா சூப்பர் சீன் அதான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி காட்சி அதாவது அந்த சண்டைக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த காட்சி இருக்குல்ல ஆமா சூர்யா அடிக்க மாட்டாரா அப்படின்னு மக்கள் ஃபீல் பண்ணுற இடத்துல அந்த ஃபைட் வந்தது அதில் ஒன்றும் இன்னொன்று பல சார் மாஸ்டர் சூர்யா அப்போ எப்படியாவது ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆக்கணும் மாஸ்டர் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னாரு சரி சார் யார் வர சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா வந்தார் அது ஒரு தான் சூர்யா அப்படியா ஓகே அப்போ தான் அறிமுகமாக உங்களுக்கு ஆமாம் ஆமாம் அப்பா தெரியும் சிவகுமார் சார் நம்மளாம் சிவகுமார் சார் பண்ணு அவன் பையன் சூர்யா சரவணன் பேர் சூர்யா அப்படி அப்படியா சரி 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 பண்ணலாம் சார் நல்லா இருக்கார் ஆள் இல்லை இல்லை மாஸ்டர் இப்போ முடி இப்படி இருக்குல்ல கட் பண்ணி கொண்டுருந்தோம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாலாம் கட் பண்ணி வேறு மாதிரிலாம் வந்தார் அதுக்கப்புறம் சார் ஆளே மாற்றிட்டீங்க டேரக்டருடைய ஐடியா தானே ஓகே சார் பண்ணலாம் அவனும் ஒரு காலேஜில் கூட்டம் போய் நிற்க வச்சுட்டு சீனில் அப்போ அப்போ மூணு நாள் முன்னே சீன் போகணும் சீன் போகணும் ஏ யாதும் ஒருத்தாங்க இடுப்பில் தட்டுவான் நாயின்னு சொல்லு அந்த பொண்ணு அதுக்கப்புறம் என்னடா முறைக்கிறேன் நாயே காசு கிடையாது ஓசி தான் எல்லாம் லைனில் நிற்க கிஸ் பண்ணுறா லிப்ட் லிப் அப்படின்னு போது அந்த பாவம் அந்த பொண்ணு எல்லோரும் லைனில் நிற்பானுங்க இவரை நிற்க வைப்பாங்க ஏய் நீ நடா நீ நில்றான்னு போது தான் நிற்பாங்க அங்கே பில்டப் கிட்ட வரும் அந்த பொண்ணு சூனாகிடும் இவர் பிடிப்பார் சூர்யா தள்ளுவார் என்னடா நீனா ஹீரோவான் அந்த பில்டப் அங்கேருந்து கொண்டு போவோம் வேணான்னுவான் ஏ கையை நீட்டுறான் நான் டமாலும் அப்போ எப்போ எப்போ ஏன் ஒரு ஆக்ட் ஒரு ஒரு ஹீரோ ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆக்கணுன்றது டேரக்டர் சொன்னது சிவகுமார் சார் நான் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் அவர் பிடிக்கும் அவர் சன்னு தானே இவர் ஓகே இவர் ஆளும் நல்லா இருக்கார் பாடி கிட்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி எப்படியும் ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆக்கலாம் அவர் அவர் ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆக்குறதுக்காக நான் ஒன் வீக் யோசித்தேன் எப்படி இவர் ஹைலைட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஏடி என்ன பண்ணலாம் சீன் நல்லா இருக்குது எப்படி அடிக்கணும் இல்லை ஜம்ப் பண்ணி அடிக்கலாமா ரோப்பில் அடிக்கலாமா பேக் சம்மர் சட்டை அடிக்கலாமா இல்லைம்மா டேரக்டர் லைவாக வேணும் இவர் ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆக்கணும் ஃபியூச்சரில் ஒரு பெரிய ஹீரோ வருவார் ஆளை பார்த்தா நல்லா இருக்கார் சிவகுமார் சார் பண்ண கண்ணுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குன்றது நினச்சேன் நினச்சி
அடிச்சவனை கீழே விழுவான் கை தலை அப்படின்ட்டு அப்படின்வாரு இங்கே தேட்டரில் கிளாப்ஸ் அடிப்பாங்க சூர்யா பார்த்துக்கோ சொன்னால் அங்கேயே ஸ்பாட்டில் பாலாவும் சொன்னார் இங்கே தேட்டரில் கிளாப்ஸ் அடிப்பாங்க இங்கேருந்து நீ ஆக்ஷன் ஆடுவார் அந்த மாதிரி அதுக்கு யோசிச்சு ஒன் வீக்கே யோசிச்சு பில்டப் பண்ணி பில்டப் பண்ணி அவருக்கு க்ளோஸ் அப் வச்சு கண்ணை காட்டி காலை காட்டி அந்த பில்டப் அதெல்லாம் பண்ணி அடித்து அப்படி எடுத்தோம் நந்தா படத்தில் அதுக்கப்புறம் நான் போய் தேட்டர் சே உதயம் தேட்டரில் உக்காந்து பார்க்குறேன் அந்த இடத்துல கரெக்டாக அந்த இடத்துல கிளாப்ஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி எதுக்கு இது சொல்லுவார்னா அந்த டைரக்டர் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருந்ததுனால தான் ஃபைட் நல்லா வந்தது அதே மாதிரி பிதாமகன் சூர்யா எப்படி ஒத்துழைச்சார் அந்த ஃபைட்டில் அவர் என்ன சொன்னாலும் செஞ்சார் நல்லா கஷ்டப்பட்டார் தனுஷ் ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர் அப்படின்றது எல்லோரும் மறிந்த விஷயம் ஸ்டண்ட் காட்சிகளில் தனுஷ் எப்படி நடிப்பார் தொடரில் ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு ஃபைட் இருக்கும் ரொம்ப அந்த ட்ரெயின் மூமெண்ட்டில் எடுத்தோம் ஃபைட்டு ட்ரெயின் அவ்வளோ மூமெண்ட்டில் மேலேருந்து ஃபைட்டு ஃபைட்டர்ஸ்க்கு ரிஸ்க்கு ஹீரோ ரிஸ்க்கு ரோப்பும் போட முடியாது ஏன்னா எல்லாமே மூமெண்ட்டில் இருக்குது எங்கேயுமே ரோப்பு கட்ட முடியாது பொதுவாக தெலுங்கு நடிகர் பாலகிருஷ்ணாவுடைய சண்டை காட்சிகளை கிண்டல் பண்ணி பல மீம்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட பாலகிருஷ்ணாவை ஜாக்கி சானுக்கு நிகராக நீங்கள் ஒரு பத்திரிகை பேட்டியில் சொல்லியிருந்தீங்க உண்மையிலேயே பாலகிருஷ்ணா ஜாக்கி சானுக்கு நிகரான ஒரு சண்டை கலைஞரா என்ன பாலகிருஷ்ணா சார்னா அவர் வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஃபைட்டுனா அவர் அவருக்குள்ளேருந்து வேறு ஒரு பவர் வரும் அவர்கிட்ட உங்ககிட்ட உதவியாளர்களாக பணியாற்றிய அனல் அரசு அன்பறிவு ஆகிய ரெண்டு பேருமே இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் மிக முக்கியமான இடத்துல இருக்காங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு வாரம் மூணு படம் மூணு படமும் மூணு லாங்குவேஜ் நான் தான் பண்ணுவேன் ஆனால் நான் எங்கே ஒரு லாங்குவேஜ் தானே போக முடியும் அப்போ அந்த மாதிரி அஸ்டன்ஸ்லாம் போய் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்